نسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لها ابواب السماء بالاجابه وانني قال الذين يعملون ليل نهار والذين هم بيننا الان او في ذلك الناجحين واللاجئين يتعرضون حتى هذه اللحظه. The consequences of the suffering that we see here in the Middle East and North Africa now extend well beyond the region. As we speak, our brothers and sisters in Europe are aiding the hundreds of thousands of people who have fled there in search of safety and dignity. The bonds that exist between national societies are tied, even tighter by this shared commitment to assist all vulnerable people on the move, at all points of the journeys. وكلنا أمل بأن يساهم هذا المؤتمر بتعزيز آليات الاستجابة للكوارث وتخفيف معاناة الضحايا والمستضعفين في عالم وصل عدد اللاجئين فيه اليوم إلى أكثر من 65 مليون لاجئ أي ما, يعد ما, أي ما يعادل عدد سكان المملكة المتحدة فقد أشار تقرير المفوضية السامية للاجئين بأن واحد من, من كل 116 شخص في العالم أما طالب لجوء أو نازح أو لاجئ ويأتي نصف هؤلاء اللاجئين من سوريا أفغانستان والصومال Our assistance falls short of meeting the needs of people who are struggling to survive across the region and beyond. And sadly, the outlook for the future is not that encouraging. As a result of intensified competition for influence, the lack of political consensus at the international level, and so many other complex factors, we can expect the number of people affected by armed conflict and its direct effects to rise in the near term. And I really sincerely hope we are mistaken in our analysis. كنا نتعالج بالمشفى بسوريا أما ضربوا وذ ضربوا نحن بقلبة أو ما خلونا نطلع من طلعنا تهريب هربنا وطلعنا وجينا لهون جينا لهون طلعنا لهون وجينا على هالمشفى خدمونا كثير الحمد لله والله كثير خدمونا ولولا هون ولولا الله كان ضاعت فينا الضوايع كنا متنا من زمان بس الله هيك سبحانه وتعالى جابنا لهون وقعدنا صرنا نخسي وساعدونا هني والله حرام يعني عم يساعدونا كل شيء <تصفيق> نحن شعوبنا العربية شعوب تعمل وعندما نتكلم عن الشعب السوري نجد أنه يعني حتى اللاجئ تجد أنه لا يريد أحيانا أن تعطيه أكلا يريد هو أن يستجلب الأكل بنفسه ومن هنا أنتجنا مثلا عملنا مخابز عملنا بناء قدرات خياطة برامج متعددة لكي هو يغذي نفسه بنفسه لأنه كانت هناك بوادر أن هذه الماسات لن تكون يعني قصيرة فبالتالي أخذنا بعض الملاحظات في هذا الجانب 
نحن استفدنا من خبرات بعض الجمعيات الوطنية العربية التي لديها مشاريع مشابهة في تدريب الشباب والموجودين في المخيمات اللاجئين على إعادة الإعمار بحيث أنه ما يؤتى بشركات أو عمال من دول بعيدة عن بلادنا بينما يوجد لدينا قدرات وطنية عربية تستطيع أن تقوم بذلك